ஒவ்வொரு மனித சமூக குழுக்களும் மனிதனும் எவ்வகையான கருத்து நிலைகளுக்கு தங்களை ஆண்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் எந்த வகையான கருத்து நிலையை செயல்படுகிறீர்கள் என்ற அந்த கேள்வி முதன்மையாக இந்த கேள்வி ஒரு மிக முக்கியமான உரையாடலாக வந்து சேர்ந்தது இப்பொழுது இப்படி ஒரு கருத்து நிலை எனக்கு வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை எதிர்கொள்ளுகிற சக்தியாக அது அது உரையாடல் நிறுத்த வேண்டிய சக்தியாக இங்கு இருந்தது இருந்ததில் மிகப்பெரிய சக்தி மதம் மட்டும்தான் சமயம்தான் இந்த சமய மரபுகள் தான் எல்லா வகையான கருத்து நிலைகள் பற்றியும் பேசி வந்திருப்பதை நீங்கள் தொடக்க காலத்தில் இருந்து பார்க்கலாம் அது வைதீக மரபுகளை பேசுவதாக இருக்கலாம் அல்லது அவைதீக மரபுகளை பேசுவதாக இருக்கலாம் உலகத்தை பற்றிய வேறுபட்ட பார்வையில் இருந்தாலும் கூட இந்த சமயங்கள் தான் சமய அடையாளங்கள் தான் எந்த பொருளில் தான் உலகம் பற்றிய எல்லா விதமான கருத்து நிலைகளும் பேசி வந்திருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் முதல் முதலாக இந்த சமயம் என்பதை மறுக்க தொடங்கும் இந்த சமய மரபு என்பதை ஒரு ஒரு வகையான ஒரு வலதுசாரி கருத்து மரபு அல்லது மாக்சிமம் சொற்றொடரில் சொல்ல போனால் அது ஒரு என்ன முதல் வாதம் ஒரு ஐடியலிசம் சார்ந்த ஒரு கருத்து வாதம் என்றும் அதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது என்றும் அதை எப்படி எதிர்த்து போராடுவது என்றும் மாக்சியத்தினுடைய கருத்து நிலைகள் சார்ந்து நமக்கு சொல்லப்பட்டது இந்த பின்புலத்தில் தான் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் கருத்து நிலைகள் என்பவை அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றன நாம் இப்பொழுது ஒரு மனிதன் என்று சொன்னால் அந்த மனிதனுடைய அடையாளம் என்பது அவனுடைய கருத்து நிலை சார்பு தான் இருக்கிற அவன் ஒரு வலதுசாரியா இடதுசாரியா என்ற பேச்சு ரொம்ப இயல்பாக இருப்பதை பார்த்தோம் இன்றைக்கு இந்த வானொலி ஊடகங்கள்லாம் வந்த பிறகு வலதுசாரி என்று சொல்லிக்கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஒரு கூட்டம் ஒரு 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 மிக கேவலமான கூட்டமும் அந்த தொலைக்காட்சியிலேயே போட்டுக் கொள்கிறார் வலதுசாரி என்று சொல்லுவார் அந்த அளவுக்கு அந்த வெறித்தனம் அந்த கருத்து மரபுகளெல்லாம் இன்றைக்கு உருவாகி இருக்கிறது இதை ஒரு தமிழ் சூழலில் வைத்து நாம் எப்படி பார்ப்போம் தமிழ் 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 மொழி சார்ந்து தமிழ் நிலம் சார்ந்து தமிழர்கள் சார்ந்து இந்த கருத்து நிலை சார்ந்த விஷயம் ஒரு இடதுசாரி கருத்து நிலையாக பெற்ற வரலாறு எப்படி நமக்கு வந்தது என்பது பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன் இதில் அந்த கருத்து நிலை பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தமிழ் சமூகத்தில் ஊழ்பெருக்க அதற்கு முன்பு இப்படியான கருத்து நிலைகளை பேசுகிற ஏதோ சில சில கூறுகள் இருக்கலாம் அது ஒரு பெரிய வளர்ச்சி அடைந்த தன்மையாக பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் இந்த கருத்து நிலையை ஒரு இடதுசாரி என்று நாம் இன்றைக்கு புரிந்து கொள்கிற கருத்து நிலையை படிப்படியாக நாம் எப்படி கண்டெடுப்பது அல்லது பேசுவது என்பது முக்கியமான விஷயமாக அதில் நமக்கு மிக முக்கியமாக ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வள்ளலார் என்று அழைக்கப்படும் ராமலிங்கர் தான் இந்த ராமலிங்கர் முதல் கட்டத்தில் ஒரு ஒரு சிவ வழிபாட்டாளராக சைவ மரம் சார்ந்த ஈடுபாட்டாளராக வளர்ந்தார் அவர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபதுகளுக்கு பிறகு அவர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி நாலில் மறைந்தார் ஏறக்குறைய ஒரு கடைசி பதினைந்து ஆண்டுகள் அவர் அவதற்கு முன்பு பேசிய எல்லா விதமான கருத்து நிலைகளில் இருந்தும் முரண்பட்டு தமிழ் சமூகத்தின் நிகழ்வுகளின் மீது அவருக்கு மிகப்பெரிய ஈடுபாடு குறிப்பாக அன்றைக்கு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் நிகழ்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய சமூக விளைவு என்பது பஞ்சங்கள் அது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து இந்த பிரித்தானிய கம்பெனிகள் ஆட்சிக்கு வந்த காலத்தில் அது படிப்படியாக வளர்ச்சி அடைந்து ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மிக கடுமையான பஞ்சங்கள் வந்து ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இறந்து போவது என்பது ஒரு இயல்பான நிகழ்வாக இந்த பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் நடந்திருப்பதை வரலாறு படிப்பவர்களுக்கு தெரியும் அவ்வளவு பஞ்சங்கள் திடீரென அப்படி எப்படி பஞ்சங்கள் வந்தன ஏன் இந்த பஞ்சங்கள் இப்படி இவ்வளவு மக்கள் சென்றார்கள் இப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைய ஆராய்ச்சி செய்து தவிர எழுதியிருந்தார் ஆனால் வளலார் அந்த குறிப்பிட்ட பஞ்ச நிகழ்வுகள் பற்றியெல்லாம் மனநீதியாக பாதிக்கப்பட்டவராக இருக்கிறார் அவர் 
அவருடைய அந்த போல் வாய்ந்த அந்த வரிகள் வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் என்று சொல்கிற அந்த 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 வரிகள் உண்மையிலேயே அந்த இயற்கை இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் அவருடைய வாழ்முறை இது சார்ந்த விஷயங்களை பற்றி மிகுந்த ஈடுபாடு உடைய ஒரு மனிதராக ஒரு மனிதாபிமானியாக உருவாக்குகிறார் அதே சமயத்தில் காலனியத்தின் மூலமாக இங்கு வரக்கூடிய புதிய சிந்தனை மரபுகளும் அவருக்குள்ளே மிகப்பெரிய தாக்கங்களை ஏற்படுத்தினர் குறிப்பாக கிறித்துவம் கிறித்துவத்தில் பேசக்கூடிய பைபிள் கருத்துக்கள் சார்ந்த விஷயங்கள் அதில் பேசக்கூடிய தன்மைகள் இவற்றையெல்லாம் அதில் இருக்கக்கூடிய மனிதாயம் இவற்றையெல்லாம் அவர் முன்னெடுக்கிறார் இந்த முன்னெடுப்பின் ஊடாக அவருடைய பதிவாக ஒரு மிக முக்கியமான நூல் தான் மனுமுறை கண்ட வாசகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நூல் அந்த நூலில் அவர் எழுதியிருக்கிற சில வரிகள் எப்படியே அவர் வாழ்ந்தார் அவர் அன்றைய சமூகத்தை அவர் எப்படி எதிர்கொண்டார் என்பதற்கான பதிவுகளாக இருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது நல்லோர் மனத்தை நடுங்க செய்தேனோ அவர் இந்த செய்தேனோ என்று சொல்லி அவர் தன்னுடைய தன் விமர்சனமாகவே எல்லாவற்றையும் வைக்கிறார் சமூகத்தின் மீதான விமர்சனமாக அவர் வைப்பதில்லை தான் தன் தனி மனிதனாக இருந்து நான் என்னென்ன செய்திருக்கேன் செய்திருக்கக்கூடும் என்ற ஒரு ஒரு சுய பரிசீலனைக்குள் அவர் தீவிரமாக சென்றார் அந்த சுய பரிசீலனை என்பது அவருடைய அந்த ஆன்மீக துறை சார்ந்தது என்பது ஒரு பக்கம் இருக்க இன்னொரு பக்கம் முழுக்க முழுக்க சமூகம் சார்ந்ததாக இருப்பதை இந்த வரிகள் சொல்கின்றன வலிய வழக்கிட்டு வானம் கெடுத்தேனோ தானம் கொடுப்போரை தடுத்து நின்றேனோ கலந்த சிநேகரை கலகம் செய்தேனோ மனமுத்த நட்புக்கு வஞ்சகம் செய்தேனோ குடி வரி உயர்த்தி கொள்ளை கொண்டேனோ இந்த குடி வரி விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதை போல ஏழைகள் வயது எரிய செய்தேனோ தருமம் பாராது தண்டம் செய்தேனோ ஆசை காட்டி மோசம் செய்தேனோ இப்படி நிறைய சொல்லிட்டு போறோம் வேலையிட்டு கூலி குறைத்தேனோ பசித்தோர் முகத்தை பாராதிருந்தேனோ இறப்போருக்கு பிச்சை இல்லை என்றேனோ கோல் சொல்லி குடும்பம் குலைத்தேனோ கற்பழித்தவளை கலந்திருந்தேனோ பெண்கள் பற்றிய பார்வை அவருக்கு எப்படி இருந்தது திறந்தவரை பற்றி காவல் கொண்டிருந்த கண்ணியை அடித்தேனோ கணவன் வழி நிற்போரை கற்பழித்தேனோ குருவை காணிக்கை கொடுக்க மறந்தேனோ பெரியோர் பாட்டில் பிழை சொன்னேனோ இப்படி வந்து கொண்டே இருக்கிறது கீழே வந்து பொது மண்டபத்தை போய் இடித்தேனோ ஆலய கதவை அடைத்து வைத்தேனோ சிவனடியாரை சீறி வைதேனோ தந்தை தாய் மொழியை தள்ளி நடந்தேனோ தெய்வம் இகழ்ந்து செருக்கடைந்தேனோ என்ன பாவம் செய்தேனோ இன்னதென்று நீங்களேனே என்று சொல்கிறார் அந்த அவருடைய வரிகள் மூலமாக ஒரு சுய பரிசீலனையை அவர் சொல்கிற பொழுதே இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான நிகழ்வுகளை அவர் பதிவு செய்திருப்பதை பார்க்க முடியும் இந்த பதிவுகளின் விளைவாக அவர் பின்னர் கண்டடைந்த ஒரு கருத்தாக்கம் தான் சுத்த சன்மார்க்க சமயம் என்று அதாவது எல்லா விதமான சமயங்களையும் இணைத்த ஒரு ஒருங்கிணைத்த ஒரு சமய வழியை நாம் கண்டெடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் அதனுடைய விளைவாக அவர் அணையாத அடுப்பு என்று சொல்லி இன்றைக்கும் அந்த எரிந்து கொண்டிருக்கிற அந்த அடுப்பை உருவாக்கி எல்லோருக்கும் உணவு வழங்குவது என்ற ஒரு கருத்தாக்கத்தை முதன்மைப்படுத்தி அவர் விரிவாக பேசி கடைசி கால வாழ்க்கையில் அவர் ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்க முயற்சி செய்து அந்த நிறுவனம் சார்பாக பல்வேறு நபர்கள் அவருக்கு இலவசமாக நிலங்கள் எல்லாம் கொடுக்கிறார்கள் அந்த நிலங்களை சொல்லி அந்த சபையை அவர் கட்டமைத்து உருவாக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் அப்படி விரும்புகிற காலத்தில் அந்த அதற்கு பலரும் ஒத்துழைக்கவில்லை இவருடைய கருத்தாக்கத்தை பலரும் ஏற்றுக்கொள்வதாக இல்லை அதனால் மிக மனம் உடைந்து பலருக்கும் அவர் கடிதம் எழுதியிருப்பதை கூட நாம் பார்க்க முடிகிறோம் ஒரு இந்த இந்த இதனுடைய உச்ச வடிவமாக அவர் ஒரு முடிவுக்கு போகிறார் அவர் 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 அருட்பெரும் சோதியாகிவிட்டார் என்று சொல்கிற அந்த அந்த ஒரு ஒரு உலகமகா திருட்டு வேலைகளில் ஒன்றான அந்த வேலைகளில் ஒன்று என்ன நடந்திருக்கும் என்று தெரிந்தோம் சொன்னார் ஒன்று அவரே இந்த சமூக கொடுமைகளை தாங்க முடியாமல் 
சமூகத்தின் நிகழ்வுகளை எதிர்கொள்ள முடியாது தன் உயிரை மாய்த்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அல்லது அவரை அவரை சுற்றி இருந்தவர்கள் அவர் சேகரித்திருந்த அவ்வளவு பெரிய நிலப்பகுதி இன்றைக்கும் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் அதையெல்லாம் ஆக்கிரமிப்பு செய்து அதில் வரக்கூடிய வருமானங்களை எல்லாம் எடுத்து முறையில்லாத முறையில் நடந்து கொண்டிருந்ததை பற்றி அவர் வருத்தப்பட்டிருக்கிறார் அதை கடிதமாக எழுதியிருக்கிறார் அவர்கள் அவரை வைத்து கொளுத்தியிருக்கிறார் அதுக்கான இரண்டு வாய்ப்புகளும் அதில் உண்டு இப்படி கொளுத்தி விட்டு அவர் சோதியில் சொல்லி விட்டார் என்று சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய நந்தர்கள் காலத்திலிருந்து இந்த சோதியில் கலக்கிற விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சு வச்சுருக்கிறாங்க அப்படி அவரை அனுப்பிச்சு வைத்து அதாவது வள்ளலாருடைய மறைவு சம்பந்தப்பட்ட விஷயமே ஒரு சமூகத்தினுடைய விளைவுகள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாக இருக்கிறது நந்தன் என்ற ஒடுக்கப்பட்ட மனிதன் எப்படி அந்த கோயிலுக்குள்ள போனா தீயில வச்சு உள்ளுக்கு போயிட்டு போடான்னு சொல்லி நெருப்புல போட்டு கொடுத்து விட்டாங்களோ அத அத மாதிரி இவரை ஏதோ ஒரு சமூக சமூக சக்தி அடித்திருக்கிறது என்பது உண்மை அப்போ அப்படியானால் இவருடைய கருத்தாக்கங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு சமூகமாக பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு சமூகம் இருந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் இவருடைய கருத்தாக்கங்கள் என்பவை வழக்கமான சமய மரபு சார்ந்த கருத்தாக்கங்களாக இல்லை அந்த கருத்தாக்கங்கள் என்பவர்கள் அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் ஒரு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத எதிர்வினையை உருவாக்கக்கூடிய கருத்தாக்கங்களாக அவை இருந்திருக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய இறப்புக்கு பிறகு அவருடைய கருத்தாக்கங்களையும் விஷயங்களையும் முற்றுமுழுதாக மாற்றிவிட்டார்கள் என்பது வேறு விஷயம் இப்பொழுது அதை ஒரு புதிய நவீன சைவ மரபாக கட்டமைத்து பொள்ளாச்சி மகாலிங்கம் போன்றவர்கள் மிகப்பெரிய விழா எடுத்து கருத்தரங்கம் நடத்தி பள்ளலாறை ஒரு உருவு திரு உருவாக்கி அந்த திரு உருவை வந்து ஒரு சைவ மரபின் ஒரு வடிவமாக்கி அந்த வணிகம் மிக வேகமாக நடந்து உண்மையில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் ஒரு போராளியாக நாம் வள்ளலாறை பார்க்க முடியும் அதற்கான தரவுகள் அவருடைய பாடல்களிலும் அவருடைய செயல்பாடுகளிலும் இருக்கிறது இவர் முற்றுமுழுதாக ஒரு சைவ சமய மரபை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தவராக இல்லை அந்த சமய மரபுக்கான எதிர்ப்பிலேயே அவர் நிகழ்த்தியிருக்கிறார் குறிப்பாக சமஸ்கிருத மொழி பற்றி அவர் அவர் பேசிய கருத்துக்கள் என்பவை மிக முக்கியமானவை சமஸ்கிருத மொழி நம்மை ஆதிக்கம் செய்யும் மொழி என்று அவர் பேசுகிறார் திருக்குறள் தான் நம்முடைய மிக முக்கியமான நூல் என்று சொல்கிறார் திருக்குறள் வகுப்புகளை அவர் நடத்தியிருக்கிறார் இப்படியான இந்த எல்லா சிந்தனை மரபுகளும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் ஒரு ஒரு வகையான மனிதாபிமானத்தை முதன்மைப்படுத்திய ஒரு போராளியாக நாம் வள்ளலாரை பார்க்க முடியும் இவருடைய தொடர்ச்சி நான் சொன்னதை போல அவருடைய கருத்தாக்கம் சார்ந்து நடைபெறவில்லை மாறாக அவரை ஒரு வேறு ஒரு வகையான சைவ மரபாக்கி இன்றைக்கு கொண்டாடுகிறார் அவர் ஒரு சைவர் சைவம் சார்ந்தவர் என்று சொல்லி இதில் அவருக்கும் ஆறுமுக நாவலருக்கும் நடந்த அந்த கருத்து முரண்களையும் நீங்கள் இங்கே இணைத்து பார்க்கலாம் வள்ளலார் ஒரு சாதாரண ஒடுக்கப்பட்ட சாதியை சேர்ந்தவர் அந்த ஒடுக்கப்பட்ட சாதியை சேர்ந்து வந்தவர் எப்படி அருப்பா பாட முடியும் அப்படி அவர் அருப்பா பாடுவதை எப்படி மே ஆதிக்க சாதியை சேர்ந்த வெள்ளார சாதியை போன்ற சைவர்கள் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படி முடியாததனுடைய விளைவாக உருவான போர் தான் இந்த அருப்பா மருப்பா போர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அறுமுக நாவலருடைய சீடர்களும் இவருக்கு இருந்த சீடர்களும் உருவாக்கிய ஒரு மிகப்பெரிய சாதிய போர் அதற்கு அவர்கள் கொடுத்த பேர் அருப்பா மருப்பா போர் அந்த சாதிய வடிவங்களுக்குள் ஒடுக்கப்பட்ட சாதியில் இருப்பவர்கள் இப்படியான ஒரு சமூக மாற்றம் சம்பந்தப்பட்ட கருத்துக்களை பேசினால் எப்படியான விளைவுகள் ஏற்படும் என்பதை வள்ளலார் வரலாறாகவும் நாம் படிக்க முடியும் படிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதற்குள் இருக்கிறார்கள் அப்படி வள்ளலாரை பார்க்கிற படிக்கிற மரபு என்பது நமக்கு தேவை அப்படித்தான் அந்த மனிதரை நாம் முன்னெடுக்க வேண்டும் இந்த மரபில் தமிழ் சூழலில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் இப்படியான தொடர்ச்சியில் நமக்கு வேறொரு மிக முக்கியமான மரபாக வருகிற இடதுசாரி மரபு என்பது ஐரோப்பிய புத்தளி மரபில் சமய மறுப்புகளை இங்கு கொண்டு வந்த குறிப்பாக ஐரோப்பிய புத்தொழில் மரபில் புரூனோவை ஆயிரத்தி அறுநூறில் நடுச்சாலையில் கட்டி வைத்து கொடுத்துள்ளது கத்தோலிக்க மதம் அதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் புரூனோ அவர் பூமியினுடைய உருவம் பைபிளில் சொல்வதைப் போல இல்லாமல் 
அது சுழல்கிறது ஆரஞ்சு பழ வடிவத்தில் இருக்கிறது என்பதை கோப்பர்மிக்கஸ் கண்டுபிடித்த அந்த கண்டுபிடிப்புகளின் ஊடாக உலகம் முழுவதும் கருத்து பரப்பலை செய்து வருகிற ஒரு ஒரு விஞ்ஞானியாக புருனோ இருந்தார் என்பதற்காகவே கத்தோலிக்க மதம் அவரை வைத்து கொளுத்தியது அது வரலாறு அது ஐரோப்பிய சமூகத்திலே மிகப்பெரிய விளைவை ஏற்படுத்தியது ஐரோப்பிய சமூகம் முழுவதும் ஒரு கிறிஸ்துவ மதத்துக்கு எதிரான இயக்கம் உருவாவதற்கு வழிகின்றது அந்த கிறிஸ்துவ மதத்துக்கு எதிரான இயக்கம் என்பதற்கு ஒரு சக்தியாக பதினாலு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புதிய புதிய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் உதவின புதிய புதிய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் இதுவரை இருந்த நம்பிக்கைகள் விஷயங்கள் இவற்றையெல்லாம் தூக்கியிருந்தன குறிப்பாக புவியீர்ப்பு விசை இந்த புவியீர்ப்பு விசையின் மூலமாகத்தான் உலக நிகழ்வுகள் பலவற்றை நியூட்டனுடைய விஷயங்கள் அது சார்ந்த வந்தது எடிசனுடைய இந்த மின்சார கண்டுபிடிப்புகள் இப்படி பல விஷயங்கள் இதுவரை இருந்த எல்லா விதமான கருத்து மரபுகளையும் கடவுள் என்ற ஒரு பொருளையும் அந்த கடவுள் என்ற பொருளை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படக்கூடிய இந்த மதம் என்ற ஒரு கருத்தாக மிக கடுமையாக கேள்விக்குள்ளாக்கிய வரலாறு என்பது ஒரு பதினாறு பதினேழாம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் மிக வேகமாக உருப்பெற்றது ஐரோப்பிய சமூகத்தில் இதனுடைய உச்சம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் ஐரோப்பிய சமூகத்தினுடைய ஒரு ஒட்டுமொத்த தலைநகர் புலமைத்துவ தலைநகர் என்று சொல்லக்கூடிய லண்டனில் அதனுடைய நிகழ்வுகள் பல நிகழ்ந்தேறின லண்டனில் குறிப்பாக லண்டன் சிக்குலார் சொசைட்டி என்ற பெயரில் ஒரு அமைப்பை உருவாக்கிறார் அதன் ஒரு மிக முக்கியமானவர் பிராட்லா நம்ம ஊரில் கடைசி காலங்களில் வந்திருந்த நம்முடைய அணிவு சென்றமையார் இவர்கள் எல்லாம் உருவாக்கிய அந்த அமைப்பு என்பது சர்ச்சுக்கு எதிராக சர்ச் என்பதை ஒரு மிக மோசமான நிறுவனம் என்பதாக அவர்கள் போராட தொடங்கினார் அந்த போராட்டம் என்பது கிறிஸ்துவ மதத்தை மறுப்பது கிறிஸ்துவ மதத்துக்கு எதிரான விஷயங்களை முன்னெடுப்பது என்ற வடிவத்தில் அது லண்டன் மாணவர்கள் அதில் ஒரு புள்ளி வரம் சொல்கிறார்கள் இந்த லண்டன் செகுலார் சொசைட்டி உருவான பிறகு சர்ச்சுக்கு செல்பவர்களுடைய எண்ணிக்கை பாதியாக குறைந்தது என்று சொல்கிறார் அந்த அளவுக்கு தொழிலாளர்கள் மத்தியில மிகப்பெரிய பிரச்சாரத்தை அந்த லண்டன் மாநகரத்திலே அவர்கள் நடத்தினார் இது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபது தொடக்கம் இந்த பிரச்சாரம் மிக வேகமாக அங்கு நடைபெறும் இந்த லண்டனில் உருவான இந்த அமைப்பினுடைய நேரடி தாக்கம் சென்னையில் ஏற்படும் சென்னையில் இந்த இந்த கரு அதனுடைய கிளை என்று தங்களை அறிவித்துக் கொண்டு சென்னையில் லௌகீக சங்கம் என்ற ஒரு குழுவினர் செயல்பட்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி எட்டு வாக்கில் இந்த குழு செயல்பட்டதற்கான வரலாறு கிடைத்தது அவர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி எட்டிலிருந்து இந்து சுயாக்கியாணிகள் சங்கம் என்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்குகிறார் இந்த இந்து என்கிற சொல் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் இருந்த பொருள் வெள்ளைக்காரர்கள் இல்லாத இந்தியர்கள் என்பவர்களை குறிக்கிற சொல் இந்து மதம் அல்ல அதனால இந்த இந்துங்கிற சொல் அன்னைக்கு அதனால இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சுய சிந்தனையாளர்கள் அமைப்பு சுய ஆக்கியாணிகள் என்று சொன்னால் சுயமாக சிந்திக்கக்கூடியவர்களுடைய அமைப்பு என்ற ஒரு அமைப்பு உருவாக்குகிறார் இந்த அமைப்பின் மூலமாக தத்துவ விசாரணி என்ற ஒரு பத்திரிகையையும் பிலசபிக் என்கொயரர் என்ற பத்திரிகையையும் அவர்கள் நடத்தினார் அதற்கு பிறகு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த பத்திரிகையை இரண்டும் நின்று போக அவர்கள் தத்துவ விவேசினி என்ற ஒரு தமிழ் பத்திரிகையையும் திக்கர் என்ற ஆங்கில பத்திரிகையையும் அவர்கள் நடத்தினார் இந்த அமைப்பு இந்த அமைப்பு மூலமாக அவர்கள் முன்னெடுத்த மிக முக்கியமான விஷயம் என்பது சமய மறுப்பு சமயங்களுக்கு எதிரான போராட்டம் சமயங்கள் முன்னெடுக்கும் அனைத்து வகையான கருத்து மரபுகளையும் அவர்கள் கடுமையாக மறுத்து பேசியதை நாம் பார்க்க முடிகிறது அவர்களுடைய ஒரு ஒரு மேற்கோளை நான் இந்த நேரத்தில் வாசித்தால் அவர்கள் இங்கிருந்த சமயங்களை பற்றியெல்லாம் எப்படி பார்த்தார்கள் என்பது பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இப்பரதகண்டமாகிய நாடக சாலையில் சைவர் தங்கள் குழாங்களோடு ஒரு புறம் நடிக்கின்றனர் வைணவர் ஒரு புறம் குதிக்கின்றனர் விவிலியர் ஒரு புறம் ஆடுகின்றனர் இம்மூவர் கூத்தை கண்டு சுயாக்கியாணிகள் ஒரு புறம் நகைக்கின்றனர் இத்தகைய நடன மேடையாகிய இவ்விந்து தேசத்தில் தியாசபியாரும் 
பிராமண குருமார்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டு மறைந்து கிடந்த பன்மத சாரமாகிய நாடகம் காட்டியாட தலைப்பட்டனர் இதனை போல்வோர் சிலர் இவ்விருட்குழாத்திற்கு வைரியான சுயாக்கியான சூரியன் தோன்றி நாலு ஐந்து வருடங்களாக தனது சாவாக்கிரணங்களை பரப்பி வேடதாரிகளின் வேடங்களை தனது மேஞ்ஞான சோதியால் விளக்கிக் கொண்டு வருகிறார் என்று அவர்கள் சொல்கிறார் இந்த 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 சமய மறுப்பு அப்படிங்கிற விஷயம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் ஒரு மிக முக்கியமான இடதுசாரி மரபாக நடந்திருக்கிறது இந்த இதழோடு தொடர்பு கொண்டவரும் இந்த பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தமிழ் சமூகத்தை பற்றி நாம் பார்க்கும் பொழுது அது என்ன மாதிரியான வடிவத்தில் இருந்தது என்பதை நாம் ஒரு ஒரு நான்கு வகையாக புரிந்து கொள்ளலாம் ஒன்று கிறிஸ்துவ சமயம் இங்கு வந்ததன் மூலமாக கிறிஸ்துவ சமயத்தில் இருக்கக்கூடிய கருத்தாக்கங்கள் நம்முடைய இங்கு இருக்கக்கூடிய உள்ளூர் சமயங்களை அவை எப்படி பாதிக்கும் அந்த உள்ளூர் சமயங்களுக்குள் அது செல்வாக்கு செலுத்திவிடும் என்பதை எதிர்கொள்வதற்காக சமய சீர்திருத்த மரபுகளை இந்திய அளவில் உருவாக்கிய அமைப்புகள் உருவாகின அது ஆரிய சமாஜம் என்ற ஒரு அமைப்பு பிரம்ம சமாஜம் என்ற ஒரு அமைப்பு அதில் பிரம்ம சமாஜம் ஒரு மிக முக்கியமான அமைப்பு இந்த பிரம்ம சமாஜம் ஓர் இறை கோட்பாட்டை முதன்மைப்படுத்தியது சடங்குகளை மறுத்தது சடங்குகள் இன்றி ஒரு சமய கருத்தாக்கத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லிய ஒரு அமைப்பாக பிரம்ம சமாஜம் குறிப்பாக கல்கத்தாவில் அங்கிருந்த பற்பண சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களால் பெரும்பகுதியாக உருவாக்கப்பட்டது அதனுடைய தாக்கம் சென்னையில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அந்த தாக்கத்துக்கு உட்பட்டவர்களில் ஒருவராக அன்றைக்கு அத்திப்பாக்கம் வேங்கடாசன நாயகர் என்ற ஒரு மனிதர் அந்த மனிதர் இந்த இந்த குழுவினரோடு சென்னை லௌகீக சங்கத்தோடு நெருக்கமான உறவு கொண்டிருக்கிறார் அவர் அவர் நடத்திய அவர் செய்த இரண்டு மிக முக்கியமான வேலைகள் என்பவை ஒன்று அன்றைக்கு ஏழை விவசாயிகளாக இருந்த வன்னிய சமூகத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த நிலங்களை எல்லாம் அன்றைக்கு இருந்த தெலுங்கு பார்ப்பனர்களும் ரெட்டிகளும் வேறு உள்ளூரில் இருந்தக்கூடிய முதலியார்கள் இப்படியான ஆதிக்க சாதியை சேர்ந்த அனைவரும் அந்த நிலங்களை எல்லாம் பறித்துக் கொள்கிறார்கள் அவர்கள் பயிரிட விட முடியாமல் அவர்கள் பறித்துக் கொள்ள வரலாறு நடந்தது இதே மாதிரி தரித்திரிகளுக்கு பஞ்சமி நிலம் வழங்கப்பட்டு அவற்றை அவற்றை பற்றிய வரலாறு முக்கியத்தார் இவர் என்ன செய்தார் சொன்னார் வேண்டாச நாயகர் இந்த பறிக்கப்பட்ட நிலங்களை மீண்டும் அவர்களுக்கே வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை அவர் முன்னெடுத்தார் அதற்காக அவர் எழுதிய ஒரு டாக்குமெண்ட் அவர் எழுதிய ஒரு சாசனம் நமக்கு கிடைத்தது அது எப்படி எப்படியான இந்த செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் நிலங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன இந்த நிலங்கள் யாராருக்கு ஒதுக்கப்பட்டது இந்த ஒதுக்கப்பட்ட நிலங்களை யார் யார் அபகரித்தார்கள் அப்படி அபகரித்தவர்களில் பாதிக்கப்பட்டவர்களாக இருப்பவர்கள் இந்த பள்ளிகள் என்று சொல்லக்கூடிய வன்னியர்கள் வன்னியர் சமூகத்தினுடைய அடிமட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதியாக இந்த பள்ளிகள் என்பதை இன்றைக்கு குறிப்பிட்டார் அவர்களுக்காக தான் போராடி அதை வெள்ளைக்காரர்களுக்கு அவர் மனு எழுதி அதை ஒரு லண்டன் வரை அனுப்பி ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் அதற்காக போராடி அந்த நிலங்களை திருப்பி பெறுவதற்காக ஒரு போராட்டத்தில் அவர் தொடர்ச்சியாக எடுத்துக்கொண்டிருக்கார் அவர் மீண்டும் அந்த நிலங்களை திருப்பி வாங்கினாரா அவர்களுக்கு கொடுத்தாரா அது பற்றிய தகவல்கள் நமக்கு இல்லை ஆனால் ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இருந்த நிலத்தை ஆதிக்க சாதியை சார்ந்தவர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள் என்ற வரலாறு அதற்கு எதிரான ஒரு போராட்டத்தை நடத்தியவர் என்பதில் இவர் மிக முக்கியமான ஒரு நபராக இருந்திருக்கிறார் என்பதும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் ஒரு மிக முக்கியமான வரலாறு இது தமிழ் சமூகத்தில் அதிகப்படவில்லை அது அந்த அந்த அதை பற்றி நாம் சில சிறு வெளியீடுகளை கண்டுபிடித்தது மூலமாகத்தான் இப்பொழுது அதை நாம் வெளிக்கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அவர் எழுதிய இந்து மத ஆபாச தரிசினி என்ற ஒரு புத்தகம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி எட்டில் நான் நினைக்கிறேன் இந்து மதத்தை அந்த அளவுக்கு அம்பலப்படுத்திய வேறு ஒரு பிரதி தமிழ் சமூகத்தில் இதுவரை உருவாகி இருக்கிறதா என்று சொல்ல முடியாது அது அது பின்னர் பெரியவரால் பல வேறு குணங்களில் எடுக்கப்பட்டாலும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் இந்து சமயத்தை ஒரு இவ்வளவு துல்லியமாகவும் அதனுடைய பல்வேறு தன்மைகள் சார்ந்தவும் அவர் விமர்சனம் செய்து எழுதிய ஒரு ஒரு எண்ணூறு பாக்கள் எண்ணூறு பாடல்கள் அடங்கிய அந்த பகுதி 
அதில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று ரெண்டு தான் என்னவென்றால் நானே இந்த புஸ்தகத்தை எழுதுறேன்னா முந்திய காலம் கண்ணில் மூடராய் இருந்துள்ளோரை சிந்தையில் கபடம் வைத்து சேர்ந்து இரு சாதியோர்கள் வந்திடும் காலமெல்லாம் வஞ்சித்த வழியை காட்ட இந்த இரு சாதியர்கள் என்ற ஒரு குறிப்பிடவர்கள் ஒன்னு வெள்ளாளர்கள் இன்னொன்னு பார்ப்பனர்கள் இந்த வெள்ளாளர்களும் பார்ப்பனர்களும் எப்படி ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை வஞ்சித்து இப்படி ஏமாற்றுகிறார்கள் என்பதை பற்றிய விவரத்தை சொல்வதற்காகத்தான் நான் இந்த நூலை எழுதுகிறேன் பூன நூலென தரித்து புரண்டிட தோழில் மார்பில் காலமே மந்திரம் சொல்லி காலை மாலையில் செபித்து ஓங்கிய தேவவாடை ஒன்றும் எப்போதும் போதும் வீங்கிய தமிழை எங்கும் விளங்கிடக்கூடாதென்றார் சமஸ்கிருத பாஷை மட்டும் கோரும் தமிழ் தேவையே இல்லை என்று சொல்லாமல் சொல்கிறார் அரசரும் பார்ப்பாரும் ஒன்றாய் அகத்தி பச்சகத்தார் கஞ்சன் சிறம் புசந்தோர் பாதத்தில் செனித்தார் நாற்காதி என்ன வர்ணாசிரமத்தை சொல்கிறார் பிரம்ம சத்திரிய வைசிய வேதமான் சூத்திரருக்கு வரும் பெரும் தொழில்கள் என்ன வகுத்தனர் சொல்ல கேட்பேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்ன தொழில் எந்த வர்ணாசிரமம் படி சூத்திரன் என்போர் முன்னோர் சொன்னதோர் மூவருக்கும் பாத்திரமாக நின்று பல வேலை முழுதும் செய்து சாத்திரம் வேதம் கல்வி சாத்திடும் உபதேசங்கள் பார்த்திட படிக்க கேட்கப்படாதார் என்று வைத்தார் அதாவது இந்த வருணாசனம கோட்பாடு எவ்வளவு கொடுமையாக இந்த சமூகத்தில் செயல்படுகிறது என்று சொல்லி அதில் எப்படி வெள்ளாளர்களும் பார்ப்பனர்களும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம பார்ப்பனர்கள தான் பின்னாடி மிக கடுமையாக விமர்சனம் பண்றோம் ஆனா பார்ப்பனரையும் வெள்ளாளரையும் சம தளத்தில் வைத்து விமதம் செய்து எழுதப்பட்ட இந்த இந்து மத அவகாச தரிசினி என்ற இந்த நூல் ஒரு மிக முக்கியமான பதிவு இது பசம்பதான் நூற்றாண்டில் இந்த வெங்கடாசல நாயகரால் உருவாக்கப்பட்டது இவருக்கும் இந்த சென்னை லௌகீக சங்கத்துக்கும் நெருக்கமான உறவு இருக்கு இந்த பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் ஒரு தமிழின் இடதுசாரி மரபு சார்ந்த விஷயம் என்று சொன்னால் அந்த சென்னை லௌகீக சங்கத்தையும் வெங்கடாசல நாயக்கரையும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் அவருடைய கருத்து மரபு சார்ந்து அது என்னென்ன விஷயங்களை செய்திருக்கிறது என்பதை நீங்கள் இந்த இந்த இப்படி ஒரு பதிப்பை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அத்திப்பாக்கமா வெங்கடாசன ஆக்கங்களில் திரட்டு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நூல் இதை நீங்கள் வாசித்தார் என்சிபிஎச்சி நிறுவனம் வெளியிட்டிருக்கிறது அதில் நீங்கள் அதை புரிந்து கொள்ளலாம் அதை போலவே சென்னை லௌகீக சங்கம் என்ற மரபு என்னென்ன வகையான மரபுகளை அது முன்னெடுத்தது அதற்குள் என்னென்ன விஷயங்கள் வந்தது இதற்கான விளைவுகள் என்பது பற்றி விரிவான நிறைய தகவல்கள் இருக்கின்றன அவற்றை ஒரு அந்த தத்துவ வைசினி பத்திரிகையும் திங்கர் பத்திரிகையும் அவங்க எடிட் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அதை நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா நிறைய விஷயம் நம்ம அனுபவம் முடியும் இந்த மரபு பிறகு இருபதாம் நூற்றாண்டில் எப்படி ஒரு உறுப்பெற்றது என்பதற்கான ஒரு நீண்ட நிதிய வரலாறு இருக்கிறது அதில் மிக முக்கியமான நபராக நம்ம வந்து நிற்பவர் சிங்காரவேளர் இந்த சிங்காரவேளர் தான் முதல் முதல் தமிழில் அறிவியல் பூர்வமான மெய்ஞான கருத்துக்களை எழுதிய மனிதர் இந்தியாவில் வேறு யார் வங்காளத்தில் எழுதியதாக சொல்வார்கள் வங்காளத்தில் சமய மறுப்பு மரபு இருந்ததா என்பது கேள்வி சமய சீர்திருத்தம் அன்றைக்கு அங்கிருந்த வங்காளிகள் விவேகானந்தரை கொண்டாடுவார் விவேகானந்தர் இந்து மத சீர்திருத்தம் பேசியது என்பதா நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய நிறைய கம்யூனிஸ்டுகளும் விவேகானந்தரை புலகாங்கிதமாக பேசுவதை நான் கேட்டிருக்கிறேன் ஆனால் விவேகானந்தர் சமய சீர்திருத்தத்தை ஏழைகளை பற்றியும் சாதாரண மனிதர்களை பற்றியும் பேசியவர் அந்த மரபு தானே ஒழிய வங்காளத்தில் சமய மறுப்பு மரபு என்பது இல்லை தமிழ் சமூகத்தில் தான் இந்த சமய மறுப்பு என்பதை சமயம் என்பது ஒடுக்கும் மக்களுக்கு ஒரு எதிரியான வடிவம் என்பதை முதல் முதல் கட்டமைத்த ஐரோப்பிய புத்தொலி மரபின் நேரடி தாக்கமாக இருந்த ஒரு இடதுசாரி மரபு நமக்கு கிடைத்தது இதை நேரடியாக மார்க்சிய கருத்து மரபுகளோடு இணைத்து எழுதியவரும் பேசியவரும் இயக்கம் கொண்டவரும் சிங்காரவேளர் இந்த சிங்காரவேளரோடு இணைந்து பின்னர் பெரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு வரை அவரோடு கருத்து மரபுகள் சார்ந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கையை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் குடியரசு பத்திரிகையில் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டவர் 
சோவியத் யூனியனுக்கு சென்று கம்யூனிஸ்ட் விஷயங்களை படித்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் ஈரோட்டில் சிங்காரவேளர் உருவாக்கிய ஒரு திட்டத்தின் அடிப்படையில் சுயமரியாதை சமதர்ம கட்சி என்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்குவதற்கான செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டவருமான இ வே ராமசாமி பெரியார் இந்த நபர்கள் மிக முக்கியமான ஒரு இடதுசாரி குறித்து மரபை கண்டெடுத்துக்கிறார் எனவே நம்முடைய தமிழ் சமூகத்தினுடைய இடதுசாரி கருத்து மரபு என்று சொன்னால் ஒரு வகையில் சிங்கார வேளரில் இருந்தும் இன்னொரு வகையில் பெரியாரில் இருந்தும் நாம் எப்படி கண்டெடுக்கும் எப்படி உருவாக்கும் அப்படி உருவாக்க வேண்டிய சிந்தனை மரபுகளே தமிழ் புலமைத்துவ இடதுசாரி மரபுகள் என்று நான் நினைக்கிறேன் இது 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 பற்றி மிக விரிவாக பேசுவதற்கு நமக்கு நிறைய கால அவகாசம் தேவை இந்த 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 அரங்கில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு முப்பது நிமிடங்களுக்குள் தான் பேச வேண்டும் எனக்கு சீட்டு கொடுத்து விட்டார் நேரமாகி விட்டது என்பதை பற்றி முன்னாடி சொல்லிவிட்டார் நான் போட்ட இந்த கிரவுண்டில் இருந்து ஆரம்பித்து இந்த மேல் கிரவுண்டுகளுக்கு விளக்கம் வழக்கம் வழக்கமாக போனால் அது ரெண்டு மணி நேரம் எடுத்தாலும் ஆகையினாலே சுருக்கமாக நான் இதை இந்த 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 குறிப்பை சொல்ல விரும்புவது என்ன சொன்னால் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் நமக்கு ஒரு இடதுசாரி மரம் உருவாகிறது அதில் அஜிபாகம் வெங்கடாசலம் வள்ளலார் வெங்கடாசலம் சென்னை லவுனி சங்கம் முக்கியமான பங்களிப்பு செய்கிறது செய்திருக்கிறது அதைத் தொடர்ந்து சிங்கார வேடர் பெரியார் அவரை முன்னெடுக்கிறாங்க சிங்கார வேடர் மரபை ஜீவா முன்னெடுத்து செல்கிறார் அதே போல பெரியார் மரபை பலரும் முன்னெடுத்து செல்கிறார்கள் மிக முக்கியமாக குத்தூசி குடிசாமி போன்ற தமிழ் புலமை தளத்தில் செயல்பட்ட அறிஞர் பலரும் இருக்கிறார்கள் அது பல்வேறு மாற்றங்களை உருவாங்கி 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 அது சி என் அண்ணாதுரையாக சம்பத்தாக வேறு வடிவங்களில் எல்லாம் ஐம்பது அறுபதுகளில் அது வளர்ச்சி அடைந்து அது எழுபதுகளில் வேறு வகையான ஒரு அரசியல் கட்சியாக கட்டமைக்கப்பட்டு எண்பது தொண்ணூறுகளில் அது ஒரு மிக மோசமான எதிர் விளைவுகளை உள்ளாக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்துக்குள்ளேயே ஏறக்குறைய அந்த பெரியாருடைய சொற்றொடர்களை கருத்து மரபுகளை உச்சரிப்பவர்கள் என்பவர்கள் ஒரு எதிர்நிலை கருத்தாளர்கள் என்பதை தமிழ் சமூகம் சொல்லிவிட்டது நம்ம பெரியாரை இன்றைக்கு மறு பரிசீலனை செய்து வாசிக்க வேண்டிய ஒரு தமிழ் சூழல் உருவாகியிருப்பதை பார்ப்போம் இதே கருத்து மரபுகளை இந்திய அளவில் நாம் எப்படி பார்ப்பது இந்திய அளவில் பூலேயும் அம்பேத்கரும் இதோடு எப்படி நம்மோடு இணைந்து வருகிறார்கள் என்பதை எல்லாம் நாம் உரையாடல் நடத்தினால் ஒரு தமிழ் சமூகத்தில் உருவான இடதுசாரி புலமைத்துவ கருத்து மரபை பற்றிய நாம் ஒரு புரிதலை கொள்ள முடியும் என்று சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி தமிழ் இடதுசாரி மரபின் பேர்களை நாம் கேட்கும்போது பாயக்காரிகளுடைய நலனை பேசிய இது போன்ற மரபுகளில் இருந்து நாம் தொடங்க வேண்டும் என்ற ஒரு மிக முக்கியமான நம்பிக்கை இதுவரைக்கும் நாம் இடதுசாரி சிந்தனை மரபை தமிழில் உருவாக்குவதில் இருந்து சற்று மாறுபடும் ஏன்னா அவரே முன்பு எழுதியதில் இருந்து சற்று மாறுபட்டு இந்த கருத்தரை பற்றி மிக முக்கியமான யோசிப்பதற்கான ஒரு கருத்துக்களை முன்வைத்துள்ளார் இதை பற்றி இடம்பெறுதல் என்பது மிக விரிவாக இருந்தது 
ஆனால் விளையாடல் பற்றி விளையாடல் இடம்பெற்றதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியே வந்து அதில் என்ன பெரியார் பெரியாருடைய சுயமரியார் இயக்கத்தினுடைய வரலாறு முக்கியமான திருப்பு முனையின்னு சொல்லலாம் இந்த சைவம் ஒரு செல்வம் கை செலுத்தியது ஏன்னா இந்த இந்த சைவ மரபில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலிருந்து உருவான சைவ மரபுக்கு ஒரு ஒரு வரலாறு குறிப்பாக மனோமணியும் சுந்தரம் பிள்ளை காலத்தில் இருந்து சைவம் ஒரு தமிழ் தேசியமாக கட்டமைக்கிற ஒரு உருவத்தை அது உருவாக்கிக் கொண்டது குறிப்பாக நம்முடைய மனோமணியம் சுந்தரனாருடைய அந்த வரிகளை போல் ஆரியம் போல் உலக வழக்கு ஒழிந்து அழியாது நீ சீரிழமை திறன் வியந்து வாழ்த்துக்கு மேனின்னு சொல்லி தமிழை பற்றி பாடுறாரு நம்ம நம்ம வந்து அது தமிழ் தாய் வாழ்த்தாக இன்றைக்கு பாடுகிறோம் இந்த வரிகளை நீக்கி விட்டுவிடும் இந்த வரிகள் இல்லாமல் நாம் அதை பாடுறோம் அப்ப இந்த வரிகளை நீக்கிறது அவர் அந்த காலத்துல இத ஆரியம் பத்தி சொல்றது ஆஹ் அதுக்கு பிறகு அவர்களே நடத்தின இந்த தமிழ் ஆண்டிகிட்டி என்ற ஒரு ஆங்கில பத்திரிகையை அவர் நடத்தினார் அந்த அது மாதிரி தமிழ் பார்த்து சித்தாந்த தீபிகை என்று இன்னொரு பத்திரிகை நடத்தினார் இது வந்து பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் கடைசியிலிருந்து இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்க முறை வந்து இது சைவர்களுடைய மிக முக்கியமான அறிவுக்குளம் சார்ந்த ஒரு கொடை அதில் வெள்ளைக்காரர்கள் வந்து ஒரு தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறையை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் சொன்னால் தமிழர்களாகிய நாம் ஒரு தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறையை உருவாக்கம் என்று சொல்லி தமிழ் ஆர்கியாலஜிக்கல் சொசைட்டி என்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கினார் திருச்சியில் அதனுடைய தலைமையகமாக அப்போ இந்த தொழில் பொருள் சார்ந்த விஷயங்கள் இதனுடைய விளைவுகள் அப்புறம் அந்த காலத்தில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சங்க இலக்கியம் அறியப்பட்டது தொல்காப்பியம் அறியப்பட்டது இப்படி தமிழில் இருக்கக்கூடிய வளங்கள் எல்லாம் அறியப்பட்டது இந்த வளங்களை எல்லாம் சைவர்கள் தமதாக்கி கொண்டு அந்த மரபு சார்ந்து உருவாகக்கூடிய சைவ புலமைத்துவ மரபு அதில் மறைமேலடிகள் வருகிறார் காசு பிள்ளை வருகிறார் திருவிகா வருகிறார் இப்படியான பல நபர்கள் அதில் உருவாகிறார் இவர்களுக்கான செல்வாக்கு என்பது தமிழ் சமூகத்தில் ஒரு மிக முக்கியமான செல்வாக்காக அப்பொழுது உறுப்பினர்கள் அந்த செல்வாக்கு சார்ந்த மரபுகளை பெரியார் எப்படி எதிர்கொண்டார் என்று சொன்னால் அவர்களை ஒரு நட்பு சக்தியாக அது பாவுசியையும் நீங்கள் சேர்த்து கொள்ளலாம் ஆகையினால அந்த நட்பு சக்தியாக அவர்களோடு உறவு கொள்ளுகிற முறையையும் சைவ சைவத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பெரும் அறிஞர்கள் இவர்களை எல்லாம் வந்து எதிர்நிலையில் வைத்து விமர்சனம் செய்யக்கூடிய பாங்கை பெரியார் ஓரளவுக்கு தவிர்த்திருக்கிறார் இதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் நீதி கட்சி நீதி கட்சி தமிழ் சமூகத்தில் சுயமரியாதை இயக்கத்தோடு கொண்ட உறவு அந்த உறவு சார்ந்து செயல்பட்ட தமிழ் சமூக வரலாறு இப்படி பல விஷயங்கள் அந்த வெள்ளால சேர்த்தோடு சேர்த்து அப்பொழுது பெரியார் இந்த நில உரிமையாளர்களாகிய வெள்ளாளர்களை சைலண்ட் பண்ணியிருக்கிறார் தான் ஆனால் அவருடைய பேச்சு எழுத்துக்களில் பல இடங்களில் இந்த வெள்ளாள பார்ப்பனர்கள் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறார் இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் இந்த வெள்ளாளர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆதிக்கம் பற்றியும் அவர் எழுதுகிறார் ஆனால் மிகப்பெரிய சக்தியாக அதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் வருகிறது இந்த அலுவலக பணிகள் அதாவது நீதிபதிகள் அப்புறம் உயர்மட்ட அதிகாரிகள் நிர்வாகங்கள் இவற்றில் நூத்துக்கு தொண்ணூத்தி எட்டு பேர் பார்ப்பவர்கள் இருந்தார் வெள்ளாளர்கள் அப்போ இந்த 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 ஒய்காலர் ஜாப் என்று சொல்லக்கூடிய காரணியத்தின் மூலமாக உருவான அவ்வளவு அதிகார பதவிகளையும் பார்ப்பனர்கள் தான் கையில் எடுத்துக்கொண்டிருந்தார் அது ஒரு காரணமாக இருக்க வேண்டும் வெள்ளாள் வெள்ளாளர்கள் வந்து ஏறக்குறைய அந்த ஜீரோ தான் வெள்ளாளர்கள் வேற ஒரு போனார் ஆனா இந்த இந்த நிலைமை இலங்கையில் இல்லை இலங்கையில் இந்த அந்த பார்ப்பனர்களுடைய இடத்தை வெள்ளாளர்கள் கையில் எடுத்து விடுறார் யாழ்ப்பாண வெள்ளாளர்கள் கையில் எடுத்தார்கள் இலங்கையினுடைய போராட்டத்தின் ஒரு அடிப்படையான விஷயங்களுக்குள் அதுவும் ஒரு விஷயமாக அந்த ஊரில் செயல்படுது இங்கே இங்கே எப்படி நாம் பார்ப்பனர்களை விமர்சனப்படுத்தினோமோ அதே போல் அங்கு சிக்கலவர்கள் யாழ்ப்பாண வெள்ளால சம்பவத்தை விமர்சனப்படுத்துகிற மரபும் அங்கு உருவாகிட்டு அப்படித்தான் நான் அதை பார்க்குறேன் ஆனால் வெள்ளாளர்கள் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் செய்த சாதிய ஆதிக்கம் என்பது மிக அதிகம் 
அதைத்தான் ஒரு இடதுசாரி கருத்து புலமைத்துவ மரபாக நான் திட்டமிடுகிறேன் இந்த பாக்கி சொன்ன இந்த மரபுகள் எல்லாம் ஒரு சீர்திருத்த மரபு சார்ந்தவை என்று நாம் என்றால் சொல்லிக் கொள்ளலாம் அவர்கள் சாதியை மறுத்தவர்களோ மதத்தை மறுத்தவர்களோ இல்லை இந்த நான்கு பிரிவினை சார்ந்தவர்களோ அவற்றில் சீர்திருத்தங்களை விரும்பினார் அதுல குறிப்பா பெண்கள் பற்றிய விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைய பேசினார் அத நேர் காட்சிவாதம் என்று ஒரு வகையான தத்துவ மரபுல சொல்லுவாங்க சமூகத்தில் நடக்கிற பாசிட்டிவான விஷயங்கள் எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுகிற ஒரு தத்துவ மரபு குழுவினராகவும் அவர்கள் இருந்தார் ஆனால் இந்த மரபினர்கள் அப்படி இல்லை இவர்கள் நாத்திகர் நாத்திக மரபை முதன்மைப்படுத்துகிறார் சாங்கிய நாத்திகம் என்ற ஒரு மரபை கொண்டு வருகிறார் என் கண்ணுக்கு தெரியாத எதையும் நான் ஏற்றுக்க முடியாது அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியலையா அதை நான் எப்படியா ஏற்றுக்கிறதுங்கிறது தான் இந்த சென்னையில் உங்கிய சமூகத்தில் விஷயம் இது இது வந்து அந்த ஐரோப்பிய மரபுலேயும் உருவானதை விட அட்வான்ஸ் அவங்க அங்கெல்லாம் இப்படி பேசினாங்களான்னு சொல்ல முடியாது அதை இவங்க இப்படி பேசுகிறாங்க ஏன்னா நம்ம ஊர் சூழல் வேற நம்ம ஊரில் இருந்த சமய மரபுங்கிறது வேற அதனால இதை கடுமையாக எடுக்கிறார் இந்த சென்னை லவ்ஹீக சங்கம் கடுமையாக விமர்சனம் செய்த மதங்களில் ஒன்று கிருத்துவம் அதையும் நான் பார்க்கணும் பெரியார்கள் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு கிறிஸ்துவத்தை இஸ்லாம இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் விமர்சனம் பண்ணாங்களா தான் இஸ்லாம் பற்றியும் உங்களுக்கு விமர்சனம் அப்போ இந்த 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 மரபு பின்னணி தொடரல சுயமரியாதையக்கமோ வேற விஷயமோ வர்றப்போ வெள்ளாளர் ஆப்ஷன் கிறிஸ்துவம் ஆப்ஷன் இஸ்லாம் ஆப்ஷன் இப்படின்னு போகுது அது அந்த போகிறதுக்கான பல்வேறு சமூக காரணங்களும் நமக்கு அதுக்குள்ளே இருக்கு இருக்கு அதை அந்த காரணங்களை நாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது நம்ம வரக்காக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க நீங்க இந்த 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 மௌனப்படுத்துதல் எல்லாம் ஒரு ஒரு விதமான உரையாடலுக்கு கொண்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க சமூக நிகழ்வுகளை பத்தியான வரட்டதா இருக்கீங்கன்னு சொல்லி இங்க இருக்க கம்யூனிஸ்ட்ல சொல்லிடுவாங்க அந்த 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 பிரச்சனையும் அதுக்குள்ளே இருக்கு அதனால இந்த இது ஒரு ரொம்ப சிக்கலான விஷயம் அப்படித்தான் நான் அதை பார்க்கிறேன் ஒந்த கேள்வி வேற யார் கேள்வி வெகுமக்கள்ார்ந்தும் பேசி ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துற மாதிரி கட்சிகளோட படிப்படைகள் குழமைத்துவத்துல தொடர்ச்சியா இணையவரையும் ஈர்க்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்டுகள் மக்களோடு தொடர்புடைய விஷயங்கள் அறிவு சார்ந்த தளத்துல வர்க்க போராட்டத்தை மட்டும் முன்னெடுத்து பேசுகிற அளவுக்கு இந்த விடுதலை சார்ந்த விஷயங்கள மக்களோட ஒன்றாவதுக்கான இடைவெளி எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இது பத்தி நேற்று நிறைய விவாதம் வந்தது கீழத்தஞ்சி மாவட்டத்துல வந்து பெரியார் இயக்கம் சார்ந்த செங்கொடி இயக்கத்துக்கும் கம்யூனிஸ்டுடைய செங்கொடி இயக்கத்துக்கும் இருக்கிற பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் பத்தி எல்லாம் நேற்று நாங்கள் விவாதிச்சோம் நான் தான் கேள்வி எல்லாம் கேட்டேன் இது இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை தான் அதாவது சாதாரண எளிய மக்களிடம் இருக்கக்கூடிய மூட நம்பிக்கைகளை கேள்விக்குள்ளா போவதா கூடாதா என்ற அந்த கேள்வி வந்து ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அது சிங்காரவில் கடுமையா பண்ணிருக்காங்க கம்யூனிஸ்டுகள்ல மூட நம்பிக்கைக்கு எதிரான பெரியார் அளவுக்கு பேசினவர் சிங்காரவில் ஆனா பின்னாடி வந்த கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் விஷயங்களும் அதை பேசியதா அது பேசுறது பத்தி அவங்க என்ன கருத்து கொண்டிருந்தார்கள் இப்படி பல சிக்கல்கள் இருக்கு இந்த இன்னைக்கு வந்து ஆர்எஸ்எஸ் காரணம் பிஜேபி காரணம் இவ்வளோ பிரமாண்ட சக்தியாக மதத்தை வச்சுக்கொண்டு சாதியை வச்சுக்கொண்டு வந்து நிற்கிறான் இது இது இதை இதை நம்ம எப்படி இன்னைக்கு அந்த அந்த பின்புலத்தில் போய் பார்க்குறதுங்கிற விஷயம் வந்து இன்னைக்கு முக்கியமாகிடுச்சு இன்னைக்கு மதத்தை பற்றி பேசுறது சாதியை பற்றி பேசுறதுங்கிறது பொருளாதார விஷயங்களோட பேசுவதற்கு இணையான விஷயமாக மாறி ஆனால் கம்யூனிஸ்டுகள் அந்த பொருளாதார விடுதலை பெற்றால் இவைகளிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும் என்று நம்பினார் அந்த 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 நம்பிக்கையை நம்ம தப்போன்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கான ஒரு சமூக தர்க்க காரணமும் இருக்கு ஆனால் பொருளாதார விடுதலை யாரும் பெறலை அவங்க எங்க இன்னைக்குமே இல்லை அப்படியே தான் இருக்கிறோம் எல்லாரும் இதுக்குள்ளே இந்த பிரச்சனையை எப்படி எதிர்பார்க்கறது அணி திரட்டுதலில் தொடர்பாக மக்களின் நம்பிக்கைகளை கம்யூனிஸ்டுகள் எப்படி எதிர்கொள்வதுங்கிற பிரச்சனை அவருடைய பிரச்சனை அதனால இந்த அணி திரட்டுறது அதுக்குள்ளே அவங்கள பொருள்படுத்துறது ஒரு பிரச்சனை அதுக்குள்ளே இருக்கிறது நான் நினைக்கிறேன் இது ஒரு நீண்ட பெரிய விவாதம் அதனால் இது தொடர்பான ஒரு சின்ன செய்தியை மட்டும் ஞாபகப்படுத்தலாம் என்று நினைக்கிறேன் எட்பதாம் ஆண்டுகளில் நாற்பதாம் ஆண்டுகளில் 
எல்லாம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இயக்கத்துக்கு வந்து எண்பதாம் மாவட்டங்களில் எழுதிய தலைவர்கள்லாம் வந்து எம் வி சுந்தரம் அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவர் அவர் சில புத்தகங்களை தொடர்ச்சியாக அவர் இறப்பதற்கு முன்பு எழுதினார் ஏறக்குறைய வந்து கட்சி பொறுப்புகள் எல்லாம் விலகிய பிறகு இறப்பதற்கு முன்பு அவர் எழுதிய ஒரு சில புத்தகங்கள் எச்சி பிச்சி தொடர்ச்சியாக வந்தது அதில் எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வரைக்கும் அவர் எழுதிய ஒரு புத்தகம் தேச விரோத ஆத்திகமும் தேசபக்தி நாத்திகமும் என்ற ஒரு புத்தகம் வாய்ப்பு இருந்தால் தோழர்கள்லாம் வாசித்து பார்க்கலாம் நமக்கு வந்து நிறைய இந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்ல தமிழ் இயக்கம் பொதுடமை இயக்கம் என்று சொன்னால் பெரும்போக்காக தேசியவாதத்தை ஆதரித்து பேசுவது நாத்திகம் எல்லாம் பேசாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு போக்கு இருக்கு தான் ஆனால் அதுக்குள்ளார இப்படி வந்து எதிர்ப்பு குரல்கள் அல்லது வந்து என்ன சொல்றது டிசன்ட் வாய்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அந்த டிசன்ட் வாய்ஸ் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு பெரிய மரபை வந்து பெரிய ஒரு வட்டத்துக்குள்ளார வேலை செய்யும் பொழுது அது இருக்கக்கூடிய எதிர் எதிராக போராடிய பக்கங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம எதை தேர்ந்தெடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய தேர்வு சம்பந்தப்பட்ட விஷயமும் கூட தப்பு அதுக்குள்ளார எல்லாம் இதுதான் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுவும் இருந்தது இன்னொன்றும் இருந்தது இப்பொழுது தேர்வு செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து நம்மிடம் உள்ளது நாம் யாரை தேர்வு செய்ய கொள்ள போகிறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம கிட்ட தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்ததாக இந்த இப்பொழுது பேராசிரியர் வி